kuhusiana na ngorongoro wanalia lakini mnaona nyani tu mnatuona nyani tu mwanadamu usipomtriti kibinadamu manake umemweka kwenye fungu la wanyama na anaweza kachukua eneo lolote la mnyama muacheni mtoto muacheni mtoto ra saba bagamoyo wanalia mimi nimeimba nimeweka humo na, pi, na picha zangu nimeongea sana huyo mtoto kachukua maneno kachukua maneno yangu mimi kachukua maneno muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto arapishiwa mbea ara siwa mbea serikali ya Tanzania muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto jeshi la polisi liko mbea pia linamshikilia mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili anaitwa Sifa Bonaventura Bujuni huyu ana umri wa miaka 25 ni mkazi wa ICS jijini Mbeya kwa tuhuma za kuimba wimbo wenye maudhui ya uchochezi na kurusha kwenye mitandao ya kijamii ninaposema wimbo wa uchochezi ni kwamba kwanza maudhui yake haendani kabisa na taratibu za za kutunga nyimbo kwa hiyo ameweka maudhui yake yeye mwenyewe ambaye anaenda kinyume kabisa na maadili ya Tanzania. Na hivyo kutengeneza mazingira ya wananchi au wa Tanzania kuanza kuwa na eh, kujenga eh, fikra za kuwa na chuki na serikali yao kwa sababu zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo mtumiwa huyu sisi jeshi la polisi tumemkamata mnamo tarehe 13 mwaka eh, mwaka mnamo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2023 huko ICS jijini Mbeya baada ya huo wimbo kuimba kwenye e, maeneo mbalimbali ukiwa na maudhui hayo ya uchochezi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baada ya kuwa ameutunga aliweza kusambaza kupitia mitandao ya kijamii pamoja na mitandao mingine na kurusha e, kwenye YouTube mtumiwa anaendelea kujua na jeshi la polisi kujua ni kwa nini anatunga nyimbo hizi nani amemtuma na je ye ni Tanzania na kama si Tanzania basi pia jeshi la uh, wamiaji litatupa uh, taarifa zake. Kwa hiyo bado tunaendelea kumchunguza lakini kama ni Tanzania na anaendelea kufaidi mema yote haya ambayo yanafanyika katika nchi hii kwa sasa chini ya serikali hii ya awamu ya sita uh, baada ya uchunguzi kweli tutamfikisha mahakamani sababu anachokifanya kumtumiwa ni kuleta taharuki katika jamii. Ya yeah. uh, RP si kuzuga au mwandishi wa habari wa Busokelo TV umetuabarisha eneo moja tu kuna eneo lingine haujatuabarisha ama RPC kuzuga haujazungumzia pia na mpiga kinanda au producer aliyerekodi wimbo huo naye mnamshikilia narudia tena RPC kuzuga au mwandishi wa habari wa Busokero TV ambako ndiko tumeiona habari hii kwa haraka haraka aidha haujachukua kipande chote aichozungumzia RPC kuzuga na hatujakiona kwenye chombo kingine cha habari ama RPC kuzuga haujaongea haujaongea kwamba hajakamatwa mmoja tu amekamatwa na producer aliyetengeneza huo wimbo amekamatwa na producer aliyetengeneza huo wimbo kwa hiyo ni vema sana hiyo habari aidha mwandishi wa habari uimalizie ama RPC kuzuga uizungumzie uizungumzie ili we kamili kwamba kwa sasa ukimbwa wimbo kimbwa wimbo na producer 
anakamatwa si ndo mmeanzia hapa sijui ndo mmeanzia hapa kwa sababu hata producer aliye rekodi huo wimbo alikamatwa na mjazungumzia kwamba na vyombo vyote vya studio hiyo vilichukuliwa vema sana hiyo habari muiweke vizuri lakini nirudi sasa kumzungumzia sifa huyo binti ambaye inasemekana kaimba wimbo wa uchochezi mimi ndiye mbarikiwa mimi ndiye baba yake anaishi nyumbani kwangu alipotunga wimbo huo niliuona na ndio maana mara kadhaa nimesema mwacheni mtoto amna shida tatizo mwilo nalo sio watoto hao mnaohangaika nao tatizo ni mbarikiwa ndio arimba kwa utashi wake arimba kwa moyo wake lakini arimba kitu ambacho mimi nimesha kizungumza sana nichikeni mimi nishikeni mimi mwacheni huyo mtoto moja naanza kuzungumza moja moja wimbo ama maudhuya mnatuona nyani tu huo wimbo nimeshautoa nadhani mtandaoni una mwaka mmoja au miaka miwili hivi una mwaka mmoja huo wimbo mnatuona nyani tu nimesema mwafrika hata ujipendekezeje kwa wazungu wanakuona nyani tu kama neno kosa ni kuniona kutuona nyani tu kutuona nyani tu kama kosa ni kutuona nyani tu basi mimi nimeshaimba huo wimbo kama kosa ni kusema unaniona nyani ndo uchochezi wazungu wanatuona nyani au serikali mnatuona nyani basi aliyeimba namba moja ni mimi ni mimi na nianzia hapo kwenye eneo la mnaona mnatuona nyani mnatuona nyani kuna walio sema sisi chawa sio tu sio tu mama natuona chawa sisi ni chawa wa mama na ambao mama usika pia amesema hawa chawa wangu hawa amesema hawa chawa wangu chawa wangu eh kosa ni aina ya kitu licho kifananisha mimi nadhani chawa ndio kichafu zaidi chawa kinatokana na uchafu hiyo ni tafsiri ya kwamba mama wewe ni mchafu hilo ndio mungeliita tusi hilo mungeliita tusi hilo hiyo ni tafsiri ya kwamba mama wewe ni mchafu na unazalisha chawa na sisi ni chawa wako kazi yako ni kuharibu utu wa watu na maisha ya watu hilo ndio mungeliita tusi lakini mmekwenda kwa huyo ambaye amesema mnatuona nyani tu. Niwaelezee kwenye Biblia wako watu waliambiwa eni majoka wana wa majoka. Wako watu wakina Herode waliambiwa mbweha, kamwambieni yule mbweha, aliambiwa na Yesu. Wako watu waliambiwa mbwa mfu. Na majina mengine mengi ya wanyama walifananishwa hivyo waliambiwa hivyo wakiwa wana wanatoa fafanuzi ya neno gani na kitu gani wanataka kieleweke kwenye jamii lakini mimi nadhani kama kuna kitu kichafu ambacho rais katukanwa katukanwa rais katukanwa na kajitukana katukanwa na kajitukana ni kwenye eneo aliyosema chawa wangu chawa wangu na walicho se, na wale waliosema sisi chawa wa mama chawa tuliotoka kwa mama ambao kazi yetu ni kwenda kufanya kazi anayotaka mama chawa wana kazi nyingine zaidi ya kungata, kukera, kuudhi na kuharibu. Hilo nimemaliza. Jambo la pili ni maudhui kama sasa hilo itakuwa kwa sababu nilimuuliza nilimuuliza OCCI ID. Kosa la huyu binti ni nini? Akaniambia ni kule kusema wana, wana lilipoingilia uchochezi. Nilimuuliza lilipoingilia uchochezi ni wapi? 
akasema ni pala aliposema serikali mnatuona wa Tanzania na tuona nyani tu akasema okay ngoja nifafanue sasa hawa kati ya yeye sema mnatuona nyani na hawa yeye sema mnatuona chawa lipi ambao lingekuwa tusi na Samia kabisa akasema chawa wangu lipi ambao lingekuwa lina fedhehi utu wa mtu hiyo inawezekana wengine mkija kutoa majibu ya wimbo hauna maudhui ya utunzi wa wimbo na pengine kwamba eh, una uchochezi ilo mkakwepa mkaja kwenye maneno mengine aliyozungumza mimi nasema muacheni mtoto na pia mfahamu mfahamu hapa shida sio sio wa wimbo shida wa mtoto aitoa ongerena kripu nyingine aliyotoa baadaye anasema nampongeza rasio waambia Andrew Kantimbo hapo mimi najua kabisa Andrew Kantimbo Andrew Kantimbo kamchukua huyu mtoto ili angushie humo hasira zake angushie humo hasira zake na yeye iwe namna fulani ya ku ya kwamba jamani na mimi nimewafanyia kazi nyingi lakini nashambuliwa na mimi ambao munisaidie sana kwenye huyu hawa wanao ni attack Andrew Kantimbo nimemwataki mimi kwa sababu ya ubaya wa moyo wake na makusudio mabaya alionayo juu ya utu wa watu na hasa utu wangu sasa twende kwenye mambo mengine mambo mengine huyo mtoto kama kayaimba kaiga kwangu mimi nimearudia sana nimearudia sana moja ya eneo kasema mbarikiwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa aliyeondolewa ali Said Hussein Manso ameua mtoto wake amelalamika badala ya kumsikiliza mempa na kesi ushahidi uliotolewa uendani na kesi naendeni mahakamani kauliza mshahidi mlio watuma walikuwa wajui hata tarehe ya tarehe ya 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 ya, 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 ya ya kosa lilifanyika lini kesi lifunguliwa lini aliyestaki hiyo kesi ni nani kwa sababu aliyestaki hiyo kesi so Said Hussein Mansour mimi nitaja Said Hussein Mansour aliyestaki hiyo kesi ni Andrew Kantimbo amestaki ame kwa Said Hussein Mansour ame kwa Said Hussein Mansour ndo aliyestaki mashahidi wote waliotoa maskara watatu walibaki wametoa macho tunaenda nikaone Vierezo vyote alivyoleta nilivikataa vipo vierezo ambavyo hakimu alipambana tu kuvipitisha lakini walibaki wanacheka pale vyote vilikuwa vistahili havina kazi yoyote kuhusiana na ngorongoro wanalia lakini mnawaona nyani tu mnatuona nyani tu mwanadamu usipomtriti kibinadamu manake umemweka kwenye fungu la wanyama na anaweza kachukua eneo lolote la mnyama muacheni mtoto muacheni mtoto Razaba Bagamoyo wanalia mimi nimeimba nimeweka humo na, pi, na picha zangu nimeongea sana huyo mtoto kachukua maneno kachukua maneno yangu mimi kachukua maneno muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto nichukue ni mimi muacheni mtoto Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, nichukue ni mimi mwacheni mtoto. RPC wa Mbeya, Airat RC wa Mbeya serikali ya Tanzania. Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto nichukue ni mimi mwacheni mtoto. Hivyo vya uraia ni kweli ni kweli wao kwao ni Kagera. Kwa kina Bujune najua huko mtaanza kusukumia Rwanda na Burundi. Lakini mwacheni mtoto, mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto kazaliwa Tanzania. Mwacheni mtoto kasomea Tanzania. Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto, mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto mmeshamkalisa zaidi ya siku nne analala kwenye baridi peke yake kwenye chumba. Mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto. Samia mwache mtoto. Serikali ya Samia mwache mtoto. Kweli huu ni wakati wa dhiki kuu. Kweli huu ni wakati ambao wenye haki tateseka lakini hatutaacha hatutaacha kuongea vile tu liona na kulisikia tutaacha kuongea tutaacha Ndio Niwekeni gerezani mimi tatizo ni mimi mimi nalalamikia Said Hussein Mansoro kaua mwanangu tena kajitapa mbele yangu mbele ya mtu ambaye alimtuma 
Mimi ndo naramika mimi mimi. Mimi na nimeimba na wimbo kwamba Mungu umeamua niumize niwe sauti ya wanaulia ni kwa sauti ya wanaulia before. Lakini kwa sasa ni sauti ya wanaulia kwa sababu sina hata cha kupoteza, sina hata ninachojua sasa hiki kimebaki naweza nikakiokoa. Mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto, mwacheni mtoto. Mwacheni mtoto. Lakini pia mzungumzie. Mzungumzie swala swala la producer na nimemchukua kwa ajili ya nini? Mmemchukua kwa ajili ya nini? Mmekuwa basata wenyewe, bodi ya filamu wenyewe, TCRA wenyewe, mahakama wenyewe. Zungumzeni. Akina wa mitego walipo walipoimba nyimbo mkakataza wimbo, mlichukua na producer, mlichukua na vyombo vyao, mliwaweka ndani kwa sababu ya uchochezi. No, pana jambo lingine la ziada. Andrew Kantimbo nyosha maelezo nyosha maelezo huyo mtoto katoa na kripu nyingine amekuzungumzia hiyo ndio iliyopelekea asira nyingi na ndio maana siku ile siku ile ulipo ulipokuwa muhoji walipokuwa na mmoja wa site zako mimi nilikuwa pale nilikuwa pale tulikuwa na barua yake ya dhamana pale pale tulikuwa na barua yake ya dhamana ukutoa hata nafasi ya dhamana ukampakia moja kwa moja kwenye gari na kusema kwamba huyu naenda naenda naye na, 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 hakuna hakuna mjadala hakuna maelezo mimi nilikuwa ndani kwenye ofisi ya, ya RPC hamkunitoa hata kusema mtoto wako tunaondoka nayo waumini wangu waliojaribu kufuata pale waliokufuata endu kantimba hukutoa ushirikiano hukutoa nafasi ya dhamana ninachunguza nini ambacho akina dhamana kwenye kosa mnaloita la uchochezi mwacheni mtoto mwacheni mtoto mwacheni mtoto lakini lakini producer mbona amjamzungumzia au mwandishi wa habari ujarusha habari yote tusikie na producer naye tusikie na producer naye naye tunaingia kwenye uraia sijui naye sijui animwajiriwa basata kwamba wimbo unapokuja ana vipimo vya kujua wimbo huu hautakiwi kwenye jamii. Kwa sababu mimi najojua hata hata basata awasemi lete tungo ya wimbo. Awasemi lete tungo ya wimbo tuikague kabla hujaingiza studio. Ba hata basata wanasema lete wimbo ukiwa umeimbwa. Hapo ningekuwa kosa kosa la basata kosa la mwimbaji na producer je? Na niweke angalio tu la mbele. Baada ambayo nilisikia niambiwa kuna mahali aliandikiwa tu maelezo na kuambia saini hapa na kwa kuwa ajui. Isipokuwa tuko kwenye wakati uliotabiriwa na Biblia na serikali na yote mnayofanya mlitabiriwa ila watu kama mbarikiwa pia nilitabiriwa. Magufuli aliwahi kusema zamani alizokuwa na tabiri zitakuja na ziliwahi kupita. Asema mwenye cheo na mwenye mali alikuwa na uwezo wa kukutukana na kufanyia chochote na na kufunga wewe. Hiki ndicho alichofanya Said Hussein Mansour. Na ambapo kwa vyovyote vile, vile nyuma yake yuko Rais Samia. Kwa sababu nilipolalamika hakumtoa kwenye hiyo nafasi na alipokuja kumtoa kampa ubarozi wakati hata na sheria walioitunga juzi tu inasema kwamba aliyewahi kwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa wakaipitisha kwa mbwembwe mimi nilijua inaniwinda mimi lakini nilitahadharisha wakati mswada wenyewe unapeleka nisema hii sheria itawadhalilisha wenyewe wamepitisha sheria juzi mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa hata atakiwa kuwa na nafasi yoyote ya uongoza kisha staff au kuondolewa kwa nafasi hiyo lakini hapa tunasikia mmempa ubarozi. Mimi niwambie. Mariza neni na mimi yaishe. Ni kama teni mimi niishe yaishe. Wacheni watoto. Wacheni na amtazuia kuongea, amtazuia kuongea, amtazuia. Amtazuia kuongea, amtazuia. Hapa nimekatisha ibada, nimeona nije niongee kidogo. Lakini wale wazee wa kwamba engineer tuko live. 
eh, basi dakika chache zijazo nitakuwa live napita tena eneo hili napita tena eneo hili mwacheni mtoto nichukue ni mimi yaishe ni ueni mimi yaishe nifungeni mimi na mke wangu yaishe tuueni mimi na mke wangu yaishe kama kweli yataisha Bado naendelea kusi na kusema acha inyeshe tuone panapovuja